అంటే రామకథ చెప్పేటప్పుడు తప్పకుండా ఆంజనేయస్వామి వారు ఉంటారండి ఏదో రూపంలో ఉంటాడు ఆయన ఏ రూపంలో ఉంటాడు మనకు తెలియదు తులసీదాస్ అలాగే పట్టుకున్నాడు హనుమంతుణ్ణి ఆయన రామాయణం చెప్పి హనుమంతుని కోసం వెతుక్కున్నాడు ఆయనకు ఒక దివ్యశక్తి హనుమంతుడు ఎక్కడున్నాడు చూపించింది ఆయన చేసిన తపస్సు ప్రభావం చేత వచ్చిన వాళ్లలో సామాన్యుల్లో కూర్చున్నట్ట ఎందుకంటే భగవద్గత వినడానికి వచ్చే భక్తులు ఎలా ఉంటారంటే పిలిస్తే వస్తాం అడిగితే చేస్తాం అని కాకుండా రాముడి కోసం వస్తారు అలా వచ్చిన వాళ్లల్లో ఒక ఆయన సామాన్యుడు ఉన్నాడు చూడ్డానికి పిచ్చివాళ్ళు ఉన్నాడు తులసీదాస్కి ఒక దివ్యశక్తి చెప్పింది ఆయనకి నువ్వు రామకథ మొదలుపెట్టు హనుమంతుడు వస్తాడు ఆయన్ని ఎలా పోల్చుకోవాలో ఆయన ఏ రూపంలో వచ్చాడు నేను చెప్తాను అక్కడి నుంచి ఆయన రామకథ చెప్తున్నాడు కానీ హనుమంతుడు ఎక్కడున్నాడా అని దృష్టితోనే చెప్తున్నాడు అందులో అందరికంటే ఆఖరి కూర్చున్నాడు కానీ రావడం అందరికంటే ముందు వచ్చాడు చిట్ట చివరికి అంత పూర్తయిన తర్వాత లేచేట ఆ వెళ్ళిపోతున్నాడు చూడ్డానికి బిచ్చగాళ్ళ ఉన్నాడు ఇదిగా ఆయన హనుమంతుడు అని చెప్పాడు ఆ దివ్యశక్తి వెంటనే తులసీదాస్ వెళ్ళి రామకథ పూర్తవగా వెళ్ళాయన పాదం గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ఆయన అన్నాడు అయ్యా నువ్వు మహాపండితుడివి నా బోటు బిచ్చగాడి కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నావు ఏమిటి అంటే స్వామి క్షమించు నీకంటే పండితుడు ఎవరూ లేడు నువ్వు రామకథ పండితుడివి నువ్వు సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడు అయ్యా నన్ను అనుగ్రహించు అనగానే కాంచనాద్రి కమనీయ విగ్రహమైన తన రూపాన్ని చూపించాడు ఆంజనేయస్వామి వారు అప్పుడు ఆంజనేయుడు అడిగాడు తులసీదాస నీకేం కావాలని నాకు రాముణ్ణి చూపించబయ్యా అని అడిగాడు అక్కడ అప్పుడు ఆంజనేయస్వామి వారు అనుగ్రహించి రామచంద్ర దర్శనం పొందడానికి ఏం చేయాలో చేశారో తర్వాత కదా మొత్తానికి రామకథ ఎక్కడ జరిగిన హనుమంతుడు ఉంటాడు ఒక్క రూపంతో ఉండొచ్చు ఎన్నో రూపాలతో ఉండొచ్చు నాకు మాత్రం ఈ ప్రాంగణమంతా విరాన్ హనుమన్ మూర్తే దర్శనమిస్తున్నాడు అందరు సందేహం లేదు